నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకట చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక సైన్సెస్ ఈ రోజు మనతో శ్రీమతి ఉమారాణి గారు అలానే అనిల్ పోలిపెట్టి వీరిద్దరు ఆ హిరణ్య గర్భ సూక్తంలో ఐదో మంత్రం మీద వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో అనిల్ ఆల్రెడీ తన వ్యాఖ్యానం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు శ్రీమతి ఉమారాణి గారు వారి వ్యాఖ్యానం ఇస్తారు మనకి హిరణ్య గర్భ సూక్తంలోది ఐదో మంత్రము ఋగ్వేదము పదవ మండలము నూట ఇరవై ఒకటవ సూక్తము ఐదో మంత్రము అంతే కదా అనిల్ ఇది ఉమారాణి గారు మీరు పంపించిన మంత్రం నేను డిస్ప్లే చేస్తాను మీరు దాన్ని అన్వయించండి ఇదే కదా మంత్రము కనిపిస్తుంది మీ ఇద్దరికి ఉమారాణి గారు కనిపిస్తుందండి యా సో ఇది దేవత కహ కహ అంటే సుఖస్వరూపుడు మోక్షమనిచ్చువాడు సుఖస్వరూప వాయువు వాయువు అంటే పవిత్రం చేయనది ఇలా అర్థాలు వస్తాయి కాబట్టి సుఖస్వరూప పరమాత్మ లేక సుఖస్వరూప వాయువు అని తీసుకోవచ్చు అన్నమాట ఋషి హిరణ్య గర్భ ప్రాజాపత్య చంద నిష్ణుతృష్టుపు స్వర దైవత త్రిష్టు చందస్ అంటే ఎన్ని అక్షరాలు నలభై నాలుగు నలభై ముప్పై ఆరా ఒకసారి కౌంట్ చేస్తే పోలా ఓకే ఏ న రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు అయితే త్రిష్టు సో నలభై మూడు కాబట్టి నిస్తు త్రిష్టు సో ఇది మనకి ఈ ఛందస్సు ఛందస్సు మనం ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు కాబట్టి కేవలం మనము మంత్రభాగం యొక్క అర్థం చెప్పడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఛందస్సు మీరు తర్వాత చెప్పుకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఛందస్సు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అవి మళ్ళీ మనం మంత్రాల్లో చెప్పుకుందాము ప్రస్తుతం అయితే ఇది నలభై మూడు అక్షరాలు అనమాట ఓకే సరే పద వివాహ ఇచ్చారు ఏన జౌహు పృథ్వీ చ దృఢా దృఢ ఏన స్వహ స్థబితం ఏన నాక అంతరిక్షే అంతరిక్షే రజస వి మాన కస్మై దేవాయ హవిషా విధేవ సో ఈ మంత్రాన్ని మీరు ఏ విధంగా అన్వయించారు దాని పదార్థాలను పదాలను ఎట్లా మీరు ఇచ్చేసారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు కహ అంటే ప్రాణవాయువు రాశారు ఎక్సలెంట్ కరెక్ట్ అది యస్మత్ హిరణ్మయ విజ్ఞానమయ గర్భశ్చ అంటే హిరణ్మయ ఇక్కడ మనకి ఋషి హిరణ్య గర్భ అన్నారు కాబట్టి ఎస్ ఎస్మాత్ హిరణ్మయ విజ్ఞానమయ గర్భశ్చ ఇది మన నిరుక్త నిరుక్త డెఫినేషన్ అయింది ఓకే అంటే హిరణ్యము అంటే ఇక్కడ విజ్ఞానమయ అని తీసుకున్నారు సర్వభూతాంత ప్రకాశక ఇది దీని యొక్క ముఖ్య సారాంశము చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాజసహ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే నా ఉద్దేశంలో అంతరిక్షం అనేది ఇంపార్టెంట్ గా నేను తీసుకున్నానండి వెరీ గుడ్ బా చాలా బాగా చెప్పారు అంటే మీ ఉద్దేశంలో అంతరిక్షం ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకని ఫస్ట్ అంతరిక్షాన్ని తీసుకున్నాను ఇందులో అంతరిక్షంలో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ విధంగా సృష్టి చేశాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా చెప్తారు వెరీ గుడ్ అందుకని రాజసహ అంటే ధూళి కణముల వలె లోకం చేయువాడు ఎవరో అతను రాజసహ అంటే రాజసహ అంటే ధూళి కణములు అని ఉందండి రజో రజతే జ్యోతి రజ ఉచితే ఉదకం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి దానికి ఇక్కడ మాత్రం మనం ఏంటంటే లోకములని కాబట్టి నేను లోకములను తీసుకున్నాను ధూళి కణముల వల్లే లోకములను చేయువాడు 
ధూళి కణములతో లోకములు చేయవాడు అని కూడా అనొచ్చేపు అలా కూడా ధూళి కణములతో లోకములు చేయవాడు అని వస్తుందా లేకపోతే లోకములు వస్తుందా ఏమొస్తుంది చేయ చేయటము నిర్మాణము అన్న పదము రజసహాలో లేదు కదా ఎక్కడుందా నిర్మాణం అన్న పదము అంటే వ్యాప్తి చెందటం రాజసహ అంటే ఏంటంటే అది వ్యాప్తి చెందటం అని అంటే రజసహ అంటే మనకి లోకములు ధూళి కణములు ఇలాంటి వస్తాయి మనకి డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పుడు మనకి అంతరిక్షంలో ధూళి కణాలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ మొత్తం సృష్టిలో ఈ పృథువులు సూర్యులు అన్ని కూడా ధూళి కణాల లాగా ఉన్నాయన్నమాట ధూళి కణాల లాగా ఆ పరమాత్మకి అవన్నీ ధూళి కణాలు ఎంత చిన్నవి కదా సో ఆయన ఎంత పెద్దవాడంటే ఇవన్నీ ధూళి కణాలు ఆయనకి సో ఇప్పుడు మనకి మహర్షి దానం సరస్వతి చక్కగా చెప్పారు ఎవరు అడిగారు ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవైలోనో ఇప్పుడు అడిగారు అప్పటికి ఇంకా సైన్స్ అంత డెవలప్ కాలేదు ఆ సమయంలో అడిగారు ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న ఆకాశం నీల రంగు నీల రంగులో ఉంది కదా అంటే అది ఆకాశం కాదు నాయన అని చెప్పాడు అది ఏమిటి అంటే అది అగ్ని జల పృథ్వీ ఈ మూడిటి యొక్క త్రసరేణువులు అని చెప్పాడు అక్కడ అవన్నీ ఉన్నాయి దాని మూలంగా మనకి అది నీలంగా కనిపిస్తోంది అని చెప్పాడు అదే ధూళి కణాలు అనమాట ఆ ధూళి కణాలతోనే మన మనకు ఆ ధూళి కణాలు ఎంత వ్యాప్తమై ఉన్నాయో ఎలా కనిపిస్తున్నాయో మన ముందర ఎంత చిన్నవో అవి అలానే పరమేశ్వరుడు ముందర ఈ సృష్టిలోని పృథ్వీ అగ్ని ఏమో సూర్యుడు ఇంకా నీరేమో అంతరిక్షం ఈ మూడు కూడా ఆయనకి ధూళి కణాలు అనమాట సో అలా ఉన్నాయి అని రజసహ అని తీసుకున్నాం మనం అయితే ఇక్కడ మీరు నిర్మాణం ధూళి కణాల లాగా సరే ఆ ప్రొసీడ్ అవ్వండి ఇంకా ముందుకే అంటే అనేక విధములుగా అంటే క్రమముగా పృథువులని ఆ పృథువుల సమీపంలో చంద్రలోకాలని మళ్ళా చంద్రలోకాలకి సమీపంలో మళ్ళా పృథువులని తారా మండలం ఇలా ఒకటొకటిగా అంతరిక్షంలో ఒకటిగా సమకూర్చి ఎవరైతే సమకూర్చబడినో ఎవరి చేత అయితే సమకూర్చి ఇక్కడ పైన ఎవరి చేత అని రాసాను కదా తారా మండలం ఒకటొకటిగా ఎవరి చేత సమకూర్చబడినో మళ్ళీ ఏన ఎవరి చేత ఉగ్ర అంటే తీవ్ర తేజోమయమైన అంటే స్వయం ప్రకాశ యుక్తమై అప్రకాశ లోకములకు కూడా తన కిరణముల చేత ప్రకాశ మనరించేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అది జౌ అంటే సూర్య మండలం మళ్ళీ ఏన ఎవరి ఎవరి చేత పృథివి ఆకర్షణ ధారణను అనొచ్చు సూర్యుడు నిర్మించబడినాడో సమస్త ప్రాపంచిక పదార్థములందు ఎవడు వ్యాపించి ఉన్నాడో సర్వమును ధారణమనొచ్చు తేజము సర్వ దిశల నుండి స్వహ అంటే ఇక్కడ సుఖములు అని తీసుకున్నాండి సుఖములు ప్రాప్తించుటకై యహ అంటే ఎవడు ఇక్కడ అంటే సూర్యుడు విద్యుత్తు అగ్ని యహ అన్నప్పుడు మూడు అగ్ని స్థాపించి ఏ పరమాత్మ సమస్త లోక లోకములను తన శక్తితో దృఢముగా ఇక్కడ దృఢ వచ్చింది కదా అంటే దృఢముగా నిలిపి ధరించినాడు ఆ పరమాత్మ ఉత్తమ దాత అయి వెలయు ఇచ్చా ప్రాణ శ్రద్ధ పృథివి జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము ఇంద్రియములు మనస్సు అన్నము వీర్యము తపస్సు మంత్రము లోకము నామములను జీవ సుఖములకై ప్రజాపతిని ప్రజాపతి అంటే ఇక్కడ యజ్ఞం అని తీసుకున్నాండి ప్రజాపతిని యజ్ఞముతో వారికి నాకహ నాకహ అంటే మోక్ష ప్రాప్తి మోక్ష ప్రాప్తి నసుకు కస్మై సుఖ స్వరూపములకు దేవాయ అటువంటి దేవ్ దేవుడిని హవిష శ్రద్ధ భక్తితో విధేమ అంటే ఉపాసించి దేవాయ అన్నప్పుడు మనకి చతుర్థి విభక్తి వస్తుంది కాబట్టి దేవుని కొరకు అని వస్తుంది శ్రద్ధ భక్తితో విధేమ అంటే ఉపాసించేదము అటువంటి ఈ లోకంలో సృష్టించిన భగవంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని భక్తి శ్రద్ధ ఉపాసించేదము అని అంటే ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఇప్పుడు ఉమారాణి గారు మీరు చక్కగా దాన్ని అన్వయించారు ఇప్పుడు మనము దీని కొద్దిగా విశ్లేషణ చేద్దాం అన్వయాన్ని ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన పరమాత్ముడికి హవిషా విధేయమ అని అనేస్తే సరిపోతుంది కదా మనకి జనరల్ గా అంటే మనము అంత సింపుల్ గా చెప్పచ్చు కదా అలాంటిది 
ಏನ ಜೌ ಉಗ್ರ ಪೃಥ್ವೀ ಚ ದೃಢ ಏನ ಸ್ವಹ ಸ್ಥಿತ ಇಲ್ಲ ಏನ 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 ಅನ್ಕುಂಟು ಮೂರ್ ಸಾಲ್ ಚೆಪ್ಕುಂಟು ಜುಲ್ಲೋಕಮ ಉಗ್ರ ಏದೈತೆ ಮೀರು ಚೆಪ್ಪಾರೋ ಪೃಥ್ವೀ ದೃಢ ಅನ್ ಏದೈತೆ ಚೆಪ್ಪಾರೋ ಅಂತರಿಕ್ಷಂಲೋ ರಜಸಹ ಧೂಲಿಕಣಾಲ್ಲಾಗ ಲೋಕಾನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತುನಾಡೋ ಅನಿ ಎಂದುಕು ಚೆಪ್ಪಾಲ್ಸಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಮಂತ್ರಂಲೋ ಇದು ಚೆಪ್ಪಕಪೋತೇ ಏಮಯ್ಯೇದು ಅಲಾ ಚೆಪ್ಪಡಂ ಮೂಲಂಗಾ ವೇರೇ ಮಂತ್ರಾಲಕಿ ಈ ಮಂತ್ರಾನಕಿ ಏಮಿಟಿ ತೇಡ ಇಂದುಲೋ ಏಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಾಲಾ ಮಂತ್ರಾಲ್ಲೋ ಮನ ವಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮಡಿ ಈ ಲೋಕಾನ್ನ ನಿರ್ಮಿಚ್ಚಾಡನಿ ಅದಿ ಚೇಸಾಡನಿ ಇದಿ ಚೇಸಾಡನಿ ಮರಿ ಇಕ್ಕಡ ಈ ದೀನ್ಲೋ ಏಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ ಮನ ಅಂತರಿಕ್ಷಾನಿಗೆ ಸಂಬ ಅಂತೆ ಜುಲ್ಲೋಕಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಚಕಂಗಾ ನೇನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡನು ಅದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮೇರ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನ ದಾನೆ ಜುಲ್ಲೋಕ ವಾಚಕಂಗಾ ಎಂದು ತೀಸ್ಕೊನಾರು ಎಂದು ತೀಸ್ಕೊನ ಅಂತೆ ಸುಖಮನ ಇಚ್ಛೆ ವಾಳ್ಳು ಇಂದ್ರುಡು ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರುಡು ಅಗ್ನಿ ಓಕೆ ವಾಯು ಕೂಡ ಇವದ ವಾಯು ಕೂಡ ಇಸ್ತನೆ ರಾಸ್ಕೊನಾರ ಕದಿ ಕಡ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಬನಿ ವಾಯು ಕೂಡ ಇಸ್ತದಂಡಿ ಹಾ ಯಾ ಹ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಕಡ ಸ್ವಹಾನಿ ಅನ್ನಾರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸ್ವಹಾ ಅಂತೆ ಇಕಡ ಸುಖಮೋ ಎಪ್ಪಡೆ ಸುಖಮೋನಿ ಸುಖಮೋಲು ಕಾವಾಲಿ ಅನಿ ಅನ್ಕೊಂಟಾರೋ ಅಪ್ಪಡು ಇಕಡ ಏಂಟಂಟೆ ಆ ಅಪ್ಪಡು ಮನ ಪ್ರದೀವಿ ಪದಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತೀಸ್ಕೋವಾಲಿ ಜುಲ್ಲೋಕ ವಾಚಕಂಗಾ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾನ ನೇನ ಅಂದಕ ಸುಖಮನ ಇಚ್ಛೆ ವಾಳ್ಳೆ ಅವರಂಟೆ ಇಂದ್ರುಡು ಅಗ್ನಿ ಅವನು ಅದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಪ್ಪನ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನದಿ ಜುಲ್ಲೋಕ ವಾಚಕಂ ಅಯ್ಯಂಟೆ ಜೌ ಅನ್ ಮಳ್ಳಿ ಎಂದು ಚೆಪ್ಪಾರು ಮಳ್ಳಿ ಇಕಡ ಲೋಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟಾಯಂಟೆ ಚಾಂಗೋಪನಿಷತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೆಪ್ತಾರಂಟೆ ಓತ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂಟಾಡು ಓತ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂಟು ಓತ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂಟು ಒಕದಾನಿಕಿ ಒಕಟಿ ಆನುಕುನಿ ಅಂಟೇ ಇಟ್ಲಾ ಇಟ್ಲಾ ಅಲ್ಲಬಡಿ ಉನ್ನಾಯ ಒಕದಾನ ಒಕಡಿ ಹಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಾಗ ಮನ ಚಾಪ ನಿ ಮನ ಎಟ್ಲೈತೆ ಮನ ಅಲ್ಲುತಾಮೋ ಅದಿ ಓತ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂಟ ಅನ್ಮಾಟ ಅದಿ ಓತ ಓತ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂಟೇ ಒಕದಾನಿ ಅಂಚುಕಿ ಒಕಟಿ ಒಕದಾನಿ ಅಂಚುಕಿ ಒಕಟಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅನ್ನದಿ ಕಾಬಟಿ ಈ ಮೋಡಿಟಿನಿ ಕೂಡ ಚೇಸಿ ದೃಢಂಗಾ ನಿಲ್ಲಬೆಟ್ಟಿರವಾಡು ಆಯನೇ ಅನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಭೂಲೋಕಂ ನಿಂಚಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಾನಿಕಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಂಚಿ ಮಳ್ಳ ದೇವಲೋಕಾನಿಕಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅವ್ವಾಲಿ ಜೀವುಡು ಅದೇ ಸುಖಮೋ ಅಂಟೆ ಅದೇ ಸುಖಮ್ ಮೋಕ್ಷಮೋ ಅಂಟೆ ನಾಕಮ ಅನೇದು ಇಂಕ ಎಕ್ಕಡ ಲೇದು ಕದ ನಾಕಮ ಅಂಟೆ ಏಂಟಿ ಅಂಟೆ ಎವರೈತೆ ಈ ಭಗವಂತುಡು ಉಪಾಸನೆ ಚೇಸ್ತಾರೋ ಉಪಾಸನ ಚೇ ಎಲ್ಲಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಂಲೋ ಎವರೈತೆ ಉಂಟಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಂಲೋ ಉಂಡಟಮೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಲೇದಾ ಜ್ಞಾನಮನಂದೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ದೃಢಂಗಾ ಬಂಧಿಂಚಿ ಉಂಚಟಮೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಅಂತೆ ಊರ ಮೀದೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ಉಂದಿಗಾ ನಿಕ ಎಕ್ಕಡ ಲೇದು ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನದ ಮಟಕು ಮೀರು ಜುಲ್ಲೋಕಂ ಗಿನನೇ ತೀಸ್ಕುಂಟಾ ಅಂತಾರು ಜುಲ್ಲೋಕೋ ಪ್ಲಸ್ ಭೂಮಿ ಈಕೆ ಮನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಉನ್ನ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕುಂಟಾರಾ ಮೀರು ಉಂಟಾನು ಓಕೆ ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀ ಉದ್ದೇಶಂಲೋ ಪರಮಾತ್ಮಡು ಎಂದುಕು ಮನಕಿ ಈ ಮಂತ್ರಂ ಇಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಮಂತ್ರಂ ಇವ್ವಕುಂಡ ಅಂತೆ ಈ ಮಂತ್ರಂ ಇಲಾ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟಿಗಾ ಎಂದುಕು ಇಚ್ಚಾಡು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಂದುಕು ಇಚ್ಚಾಡು ಅನ್ನದು ನಾಕ್ ಸಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲಾ ಚೆಪ್ಕುಂಟು ರಾವಟಂಲೋ ಆಯ್ನ ಉದ್ದೇಶಮ ಏಂಟಿ ಅದು ಲೇಕುಂಡ ಸಿಂಪುಲ್ ಗಾ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಲೈನ ವಾಳಕ ಮೋಕ್ಷಾನ್ ಇಸ್ತಾನು ಅನ್ ಚೆಪ್ಪೇಸುಂಟ ಐಪೋಯದು ಗದಾ ಇವನ್ನಿ ಆಯ್ನ ಚೆಪಡಮ ಎಂದುಕು ಇಂತಕ ಮುಂದು ಕಲ್ಪಂಲೋ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಎಲಾ ಐತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇಸಾಡು ಅಲಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇಸಾನು ಅನ್ ಜೆಪ್ತರ್ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾ ಚೆಪ್ಪೇ ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ಪಂಲೋ ಎಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇಸಾಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇಸಾ ಹಾ ಕಲ್ಪಯತ್ ಅನ್ ಜೆಪಿ ಋಗ್ವೇದಲ
చెప్తున్న ఎవరైతే తపస్సు తోటి మంత్రం తోటి వాళ్ళ ఆత్మల్ని ఎవరైతే ఉపాసించగలరైతే వాళ్ళ ఆత్మల్ని కరెక్ట్ అయితే మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు కానీ మీకు అర్థం అవుతున్నది మీకు చెప్పలేకపోతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నారు సో నేను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక చిన్నపిల్లవాడికి మనము కొన్ని వస్తువులు ఎదుర్కొంటే పెడితే వాళ్ళు పాక్కుంటే ఏదో ఒక వస్తువు తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నది అది మనం మన చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలందరినీ చేస్తాం మనం అయితే ఇప్పుడు కొద్దిగా పెద్దగవుతున్న కొద్దీ ఆ వస్తువుల్లో తేడా వస్తుంది మార్పులు వస్తాయి ఇది కాదు అది అని అనుకుంటాం అలానే పెద్దగా పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంకా వస్తువుల్లో మార్పు వస్తుంది ఇక్కడ పరమాత్ముడు జుల్లోకం అంటే ఏమిటి పృథ్వీ అంటే ఏమిటి అంతరిక్షం అంటే ఏంటి చెప్పి ఏవే వాటిల్లో ఏమేమి ఉంటాయో చెప్పి వీటి నిర్మాణం నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను మోక్షాన్ని కూడా ఇవ్వగలను అని చెప్తున్నాను సో ఈ నిర్మాణం నేనే చేస్తున్నాను కాబట్టి మోక్షం ఇవ్వగల అర్హత నాకు మాత్రమే ఉంది ఇంకెవ్వరికి లేదు గుడ్డిగా గురువు అన్న వాడిని నమ్మేసి వాడే మోక్షం ఇస్తాడు అనుకోవడం పొరపాటు ఇది నేనిచ్చేది కానీ ఎవరో ఇచ్చేది కాదు మీరు తీసుకునేది కాదు ఎవరైతే ఈ జుల్లోకాన్ని ఉగ్రంగా సృష్టి చేసి పృథ్వీని దృఢంగా చేసి అంతరిక్షాన్ని చేసి అందులో లోకాలని సృష్టించి ఇంత తతంగం చేయగల వాడిని నేను అలాంటి నన్ను ఉపాసించమని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు మనము డైరెక్ట్ గా తెలుసుకుంటున్నాం ఆ విషయాన్ని సో ఉపాసనకి అర్హత ఎవరికి ఉంది ఉపాసన ఎవరు చేయాలి అని ఈ మంత్రంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు పరమాత్మ లేకపోతే ఇప్పుడు నాకహ రాదు కదా మోక్షం సంగతి రాదు కదా ప్లస్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమా ఇప్పుడు ఆ హవిస్సులు నేను ఇవ్వడము అన్నది ఆ ఎవరికి ఇస్తున్నాను హవిస్సులు అంటే ఏ పరమాత్మ అయితే ఈ జుల్లోకాన్ని పృథ్వీని అంతరిక్షాన్ని చేసి స్వర్గాన్ని మోక్షానికి అర్హత కల్పించేవాడు ఎవరైతే ఉంటాడో ఆ పరమాత్మకి నేను ఇస్తున్నాను ఇంకెవ్వరికి కాదు కాబట్టి ఈ మంత్రము మీరు అంతరిక్షం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అంతరిక్షం తర్వాతనే ఆయన మోక్షం సంగతి చెప్పాడు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇప్పుడు జుల్లోకం ఉంది జుల్లోకం ఉంది పృథ్వీ ఉంది రెండు కనిపిస్తున్నాయి మనం అంతరిక్షం కనిపించదు దాని సూక్ష్మం కాబట్టి కనిపించదు కానీ దానిలోనే లోకాలని సృష్టిస్తున్నా అని చెప్పాడు చెప్పుకుంటూ వచ్చి స్వర్గము మోక్షం చె చెప్పాడు సో మోక్షం అంతకంటే సూక్ష్మం అనమాట సో అది ఓన్లీ ముముక్షులైన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఇంకెవరికి తెలియదు అనమాట అంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంకి వెళ్తున్నాడు జుల్లోకం పెద్దది పృథ్వీ చిన్నది అంతరిక్షం ఇంకా చిన్నది ఆకారంలో చెప్పేది నేను వ్యాప్తిలో కాదు సో ఆకారంలో ఇంకా చిన్నది సో అటువంటి చిన్నదానికంటే చిన్నది మోక్షం తురీయ అవస్థ అంటారు మన ఉపనిషత్తుల్లో సో తురీయ అవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ అవస్థలో మోక్షం వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి పరమాత్మని మనం ఉపాసించాలి అని మంత్రం చెప్తాం సో మీరు అన్నది కరెక్ట్ అంతరిక్షం అన్నది మీరు తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే అంతరిక్షంలోనే మనకి లోకాలన్నీ నిర్మించబడుతున్నాయి ఈ జుల్లోకం కూడా అంతే పృథ్వీ కూడా అంతే అంతరిక్షమే లేకపోతే లేదు కదా అది కూడా యా బాగా చెప్పారు చాలా బాగుందండి ఉమారాణి గారు సో ఇప్పుడు మనం ఈ మంత్రంలో పట్టు బిగిస్తే ఇంకా పట్టు బిగిస్తే పూర్వ మంత్రాలతో మీరు దీన్ని ఎలా చూస్తారు ఉమారాణి గారు పూర్వం వచ్చిన మంత్రాలు ఏవైతే మనకి హిరణ్య గర్భ సమవర్తతాగ్రే ఈ మంత్రము ఆత్మదాబలదాయ ఉపాసతే అనేది ఈ మంత్రము తద య ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఈ మంత్రము ఇలా ఈ మంత్రాలన్నీ వచ్చి దాంతో మీరు ఈ ఈ సీక్వెన్స్ లో చూసినప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు ఆ మంత్రంలో చెప్పంది ఏంటి ఈ మంత్రంలో చెప్పింది ఏంటి ఆ మంత్రాలో ఫస్ట్ మంత్రంలో ఏంటంటే పరమాత్మ సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నాడు హిరణ్య గర్భుడు పరమాత్మ ఉన్నాడు అనేది ఫస్ట్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అది రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రెండో దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే సమిష్టి ఆత్మ ఉంది అని చెప్పి సమిష్టి ఆత్మ అని చెప్పి రెండో మంత్రంలో చెప్పారు మూడో మంత్రం వచ్చేసరికి ఆ పంచ తన్మాత్రలు ఎలా జరిగాయి అని ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక అంటే ప్రాణము అప్రాణులు అంటే కనుగెప్పలు వాల్సని వాల్చేవి వాల్సనివి రెండు చెప్పుకున్నాం మనం అది మూడోది సో నాలుగు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఐదోది అంటే ఇప్పుడు నాలుగు ఐదోది రావాలి అంటే నాలుగో దాంట్లో 
ముందు దిక్కులు కాలము వస్తేనే కానీ మనం సృష్టి చాలా బాగా చెప్పారు మా రాణి గారు వండర్ఫుల్ హిరణ్య గర్భ సూక్తానికి మనము ఎంత పుష్టిని ఇచ్చామో చూడండి కాలము దిక్కు రాకుండా మీకు ఇవి రావు అని చెప్పండి బా 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 చాలా బాగుందండి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఐదో మంత్రంలో అడుగు పెట్టాం వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది దిక్కు రాస్తేనే కానీ ఈ సృష్టి అనేది జరగదు అని పరమాత్మ చెప్పాడు అందుకే నువ్వు నాలుగో మంత్రంలో మనం ఏం చెప్పాడు కాలం వచ్చింది దిక్కు వచ్చింది ఆయన కిరణాలతో ఆయన దిక్కులు ఉన్నాయి బాహు బాహులే దిక్కులు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం మనం అందులో హిమవంత వచ్చింది ఆ తర్వాత రసయ వచ్చింది సో అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు ఈ దీనిలోకి వచ్చాడు సో ఈ ఐదు మంత్రాలు డిఫరెన్స్ అయితే క్లారిటీగా ఉంది ప్రతి మంత్రము ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక సీక్వెన్స్ లో మనం వచ్చాం వెరీ గుడ్ ఒక ప్రయాణం అయితే సాగించాం హిరణ్య గర్భుడు అంటే ఒక మనకి ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది హిరణ్య గర్భ అన్నప్పుడు హిరణ్యం తేజోమయమైన గర్భం కలిగిన వాడు అని చెప్పి మీరు చెప్పారు కదా సో అంటే విజ్ఞానమయ గర్భుడు అని విజ్ఞానమయ గర్భుడు అన్నప్పుడు ఆ విజ్ఞానం ఏమిటి ఆ విజ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఇగో ఇవన్నీ కాలము దిక్కు పృథువులు జుల్లోకము అంతరిక్షము స్వర్గము ఇంకా మోక్షము ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క విజ్ఞానమయ గర్భం ఆయన గర్భంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయన గర్భంలో ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాం ఆయన అంతర్లీనంగా ఉన్నాయని చాలా బాగుందండి చాలా అద్భుతంగా ఈ మంత్రాలు చెప్పుకొచ్చాము అసలు నిజంగా ఎవరైనా ఇది ఫాలో అవుతుంటే కనుక హిరణ్య వర్గ గర్భ సూక్తాన్ని వాడు అద్భుతమైన లోకాలకు విహరిస్తారు ఎందుకంటే ఇంక ఏ సైన్స్ చెప్పలేదు ఇంత ఏ సైన్స్ చెప్పలేని విషయాలు ఎంత స్పష్టంగా ఇక్కడ బ్రహ్మాండం ఉన్నాయి అంటే ఇదే యాక్చువల్ గా సైన్స్ అంటే దీన్నే శాస్త్రము అన్నారు సో దీన్ని తీసుకొని సైన్స్ డెవలప్ చేయగలుగుతారు కానీ సైన్స్ ని ఇంకా దీనికంటే డెవలప్ కాలేదు ఈ విధంగా చెప్పడం సైన్స్ వాళ్ళ తరం కాదు సో ఇది మనం చెప్పిన తర్వాతనే సైన్స్ ఈ విధంగా చెప్పగలుగుతుంది ఇది విశేషం అనమాట చాలా బాగుంది ఆ ఇంకేంటండి ఉమారాణి గారు అది అలా అని చెప్పాం ఇక్కడ నామము అని కూడా అన్నారు లోకము నామములు నేను రాశాను లోకము నామములు అంటే ఇంద్రియములు అంటే సుఖములని ఏవైతే ఇస్తాయో అవన్నీ కూడా మన జీవులకి ఇచ్చాడు అనమాట అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన శ్రద్ధ ప్రాణము శ్రద్ధ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి వైపుగా వెళ్ళాలి అని ప్రజాపతి అంటే యజ్ఞం అని చెప్పి నేను రాశాను యజ్ఞంతో ప్రజాపతి అనేటప్పుడు యజ్ఞంతో మోక్ష ప్రాప్తిని ఇస్తాడు యజ్ఞం లేకపోతే మళ్ళీ మోక్ష ప్రాప్తి లేదు వచ్చేసాడు దానిలో స్పష్టంగా చెప్పేసాడు అనమాట సో అవిస్సులు ఇవ్వకుండా మోక్షం అని మనం ఆస్వాదించాలి అందుకనే ఆ ముడకోపనిషత్తులో ఆ శిష్యులకి వాళ్ళు శిష్యులు ఏం చేస్తారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సమిధలు తీసుకెళ్తారు మీరు మాకు మోక్షం గురించి బోధించండి అని ఎందుకంటే ఆయన మోక్షం ఆల్రెడీ పొందుతున్న రిషి అంటే ఏంటంటే జీవిస్తూ మోక్షంలో మునిగి వస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆయన అది ఎప్పుడైతే శరీరం వదులుతాడు ఇక కంప్లీట్ మోక్షంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అటువంటి యోగి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సమిధలు తీసుకెళ్తారు ఒకవేళ యోగి కనుక హోమమే చేయకపోతే ఆయన సమిధలు ఎందుకు కాబట్టి అది స్పష్టంగా అందులో మనకి చెప్పాడు కాబట్టి మనం దాన్ని తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి విద్య నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ కూడా సమిధలే తీసుకెళ్లేవారు కదండి ఎస్ బాగా చెప్పారు కరెక్ట్ చెప్పారు సో అందుకని మనము ఈ ఈ యజ్ఞము అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచానికి మేలు చేసేది యజ్ఞం కాబట్టి ఈ మంత్రాలు అన్నిట్లోనూ హవిష అవిధేమ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సో బాగుందండి అయితే ఈ మంత్రంలో మీకు హిరణ్య గర్భుడు రాలేదు కదా ఏమయ్యా అనీలు నువ్వు కూడా చెప్పు ఈ ఈ మంత్రంలో హిరణ్య గర్భ శబ్దం రాలేదు కదా రానప్పుడు మనం దీన్ని మరి హిరణ్య గర్భుడుగా ఎలా తీసుకోగలుగుతాము అది ప్రకరణ ప్రకారం చూస్తుంటే ఫస్ట్ మంత్రంలోనే వచ్చింది సార్ హిరణ్య గర్భ అని ఆయన గర్భంలోనే అవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆయన అనుకోవచ్చు ఓకే కానీ ఈ మంత్రంలో ఎలా అన్వయించుకుంటూ వచ్చావు కాస్త చెప్తావా అంటే ఫస్ట్ మంత్రంలో ఫస్ట్ మంత్రంలో హిరణ్య గర్భ సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాత పతిరేక ఆసీ సదాధార పృథవీం ధ్యాముతే మాం కస్మై దేవాయ హవిషా అవిధేమ ఇందులో మనం చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పామని చెప్పి ఇక్కడ దీన్ని అన్వయించుకోగలుగుతాం ఫస్ట్ థింగ్ ఆయన ఒకటే ఉన్నాడు ముందున్నాడు అన్నిటికంటే ముందున్నాడు ఒక్కటే ఉన్నాడు ఆయనే హిరణ్య గర్భుడు ప్లస్ 
పృథ్వీ దుర్లోకం ఆయన పట్టుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దుర్లోకము పృథ్వీ వచ్చింది కాబట్టి ఆయనే చేసుకున్నాడు ఆయన ఇంకా ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పేశాడు ఆల్రెడీ నేను పట్టుకుని ఉన్నాను రా బాబు అని ఇక్కడ నిర్మిస్తున్నాను కూడా చెప్తున్నాడు కాబట్టి స్పష్టత వస్తుంది ఇది హిరణ్య గారు కూడా ఇది అని బాగుంది చాలా బాగుంది మీరేమనుకుంటున్నారు ఉమారాణి గారు అంతేనండి అనిల్ చెప్పింది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సో వెరీ గుడ్ అనిల్ సో బాగుందండి చాలా బాగుంది హిరణ్య గారి సూక్తాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చాలా బాగా చెప్తున్నారు దీన్ని ఇంకాస్త మీరు ఇంకాస్త దీన్ని రుబ్బి దాన్ని ఇంకా దానిలోంచి ఇంకాస్త సారం బయటికి తీయాలి ఇప్పుడు మనము చెప్తూ ఉంటారు ఒక మంత్రము సూర్య చంద్రమసో దాత యదా దివంచ పృథ్వీంచ అంతరిక్షే మధోస్వ అదే మంత్రం ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంది సార్ అంటే ఆర్డర్ అంటే సూర్యుడు లేకపోతే మనకి లైఫ్ లేదంటే ఫస్ట్ దుర్లోకం చెప్పి పృథ్వీ దాని తర్వాత స్వ అంటే అంతరిక్షం తీసుకోవచ్చు స్వర్గం తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ నాకు సూర్యుడే దుర్లోకమే వచ్చి ఉంటుందని చెప్పి అనుకోవచ్చు సార్ అక్కడ అనుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది దుర్లోకం అని వచ్చింది ఛాన్స్ ఉంది ఓకే అయితే దాని నుంచే లైఫ్ వస్తుంది కదా సార్ దాని నుంచే పృథ్వీ మీద లైఫ్ ఉంటుంది అని రజో విమానే ఆ దులికనంతోనే అవుతుందని అని కూడా తీసుకొచ్చేమో సరే ఇప్పుడు చెప్పును నాకు జుల్లోకము ఉగ్రా చెప్పాం పృథ్వీ దృఢ అని చెప్పాం ఈ దృఢాకి ఈ ఉగ్రాకి ఉన్న తేడా ఏమిటి దృఢత్వం ఏంటి ఉగ్ర ఏమిటి ఇది ఈ రెండిట్లో మనము ఉగ్ర అంటే మనము ఏం చేసుకుంటాము బాగా కోపము తర్వాత బాగా తేజస్సు బాగా ఏదో ఉష్ణత కలిగి ఉండటం ఇవన్నీ కూడా ఉగ్ర కింద తీసుకుంటాం ఉగ్ర స్వరూపం అంటే అది కదా భయంకర స్వరూపం అనమాట దృఢ దృఢ అంటే ఏమిటి ధరించి ఉన్నది దృఢంగా ధరించి ఉన్నది అవునా కదా సో ఈ ఈ ఈ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఇందాక ఉమారాణి గారు చెప్పారు అదే విషయాన్ని ఆవిడ ఏమన్నారంటే పృథ్వీని కూడా నేను జుల్లోకం ఎందుకంటే ధరిస్తోంది కాబట్టి ఆ దాని కిందనే తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు ఆవిడ సో సో ఏన జౌ రుగ్ర పృథ్వీ చ దృఢ ఏన స్వస్థభితం సరే ఈ దృఢ అంటే ధరించున్నది అని చెప్పాం ఎవరు ధరిస్తున్నారు జుల్లోకం ధరిస్తోందా ఏ కిరణ్య గారు ఇప్పుడు ధరిస్తున్నాడా ఏ విధంగా చెప్తున్నాము హిరణ్య గర్భుడే వస్తుంది సార్ దృఢంగా ధరిస్తున్నాడు అంటే హిరణ్య గర్భుడే వస్తుంది ఎందుకు జుల్లోకం ఎందుకు రాకూడదు సూర్యుడు ఎందుకు రాకూడదు సంస్కృత పరంగా వెళ్తే మనం జుల్లోకం శ్రీలంకంగా తీసుకున్నాం సార్ జోహని సో హిరణ్య గర్భుడు అంటే పుణ్యలింగం ధరించి చూసారా ఉమారాణి గారు అనిల్ అసలు దాన్ని ఒక ఎక్స్ప్రెస్ హైవే మీద పెట్టేస్తున్నాడు బాగా చెప్పావు బాగా చెప్పావు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ధరించినది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఈ మంత్రం ధరించున్నది మటుకు కిరణ్య గారు ఇప్పుడే ఓకే వెరీ గుడ్ అంతరిక్షం అన్నప్పుడు కూడా పృథివి భూ స్వయంభూ ఇలాంటి మీనింగ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి స్వహ అంటే యా స్వహ అన్నప్పుడు కూడా అందుకని భూ భూవ స్వ ఇట్లా మనం చెప్పుకుంటూ వస్తాం భూ భూవ స్వ మహ జన తప సత్యం అని చెప్పి సప్త వ్యాహృతులు చెప్తాం మనం సో ఇవి వీటిల్లో ఇప్పుడు మనకి భూ భూవ స్వ మూడు లోకాలు చెప్పుకుంటూ ఆయన నాలుగోది తురియ అవస్థ ఉంది ఆయన దాన్నే మోక్షం అంటారు ఈ మంత్రం అని చెప్తున్నాడు సో మోక్షానికి ఎలా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆత్మదా బలదా విశ్వ ఉపాసాతే ప్రశిషం యేవా ఛాయామృతం యృత్యు అంటే ఏదైతే అమృతత్వం ఉందో అది ఆయన మూలంగానే వస్తుంది మృత్యు అన్నది ఆయన లేకపోవడం మూలంగా వస్తుంది సో అని చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఆ మోక్షాన్ని ఎవరు నిర్మిస్తున్నారో చెప్పాడు ఎవరు పట్టుకొని ఉన్నారో చెప్తున్నారు బాగుంది చాలా బాగుంది సో ఈ మంత్రాల ఐదింటిని మనము చాలా బాగా వెరిఫై చేసాము సో అందరూ ఈ సీక్వెన్స్ చూడగలిగితే చాలా బాగుంటుంది కూడా మీరు అద్భుతంగా దీన్ని నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు సో ఇంకా ఏమన్నా చెప్పదలుచుకున్నారు ఉమారాయణి గారు మంత్రం గురించి అండి ఈ మంత్రం గురించి ఇంకేమన్నా మర్చిపోయింది కానీ విడిచేసింది కానీ ఏమన్నా ఉంటే మీరు చెప్పచ్చు ఇప్పుడు
అంటే నేను అనుకోవటం ఇక్కడ ప్రకృతి ప్రత్యేవల జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి మోక్ష ప్రాప్తి వస్తుంది అని అంటుంది దానికి మంత్రులు ఎక్కడుంది అని అవును నామం ఎక్కడుంది అంటే చాందోగి ఉపనిషత్తులో చెప్పాడు కొన్ని పదాలు అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో మనకి స్పెసిఫికేషన్ ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పడానికి మనకు అవకాశం ఎక్కడుంది అంటే ఇందులో మూడు లోకాలని దృఢంగా ఎప్పుడైతే నిలిపి ధరించాడో ఆ పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ మోక్షం ఇవ్వడం కోసం మనకి కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఇచ్చాడు కదా అంటే కొన్ని క్వాలిటీస్ ఇచ్చాడు అంటే జీవుడి జీవుడికి కొన్ని క్వాలిటీస్ అయితే ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఈ వీటిని నీ ఇష్టం ఎట్లా ఉపయోగించుకో మోక్ష క్వాలిటీ ఇట్లా ఉపయోగించుకో అక్కర్లేదు కరెక్ట్ సి మానవుడికి అంటే జీవుడికి ఫ్రీడమ్ ఉంది ఏది కావాలో చేసుకోవచ్చు లేదు నేను సింహం లాగా పుట్టాలనుకుంటాను సింహం లాగా పుట్టచ్చు లేదు నేను ఏనుగులాగా పుడతాడు ఏనుగులాగా పుట్టచ్చు లేదు నేను మనిషిలాగా పుడతాడు మనిషిలాగా పుట్టచ్చు ఏ కర్మలు చేస్తే ఆ కర్మ ప్రకారం పుట్టుకుంటూ పోవచ్చు అలానే మోక్షానికి సంబంధించిన కర్మ చేస్తేనే మోక్షం వస్తుంది లేక మోక్షం రాదు బాగా చేస్తారు గుడ్ బాగుందండి వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ చాలా బాగా చేశారు వి విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ మంత్ర ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అనిల్ సో నెక్స్ట్ మంత్ర రెడీ చేసుకో ఓకే రైట్ ఉంటానండి మరిగా రైట్ ఇంకేమైనా ఉందా నెక్స్ట్ ఆరో మంత్రం ఆరో మంత్రం ఓకేనా ఉంటానండి ఓ